ஒரு ஒரு வருட காலங்களாக ஒரு கதையை யோசித்து எழுதினேன் என் தம்பி சொன்னான் ஒவ்வொரு கதை எழுதி முடிக்கும்போது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது டேவிட் மேமட் சொல்கிறார் When the third act comes, the writer and the protagonist, they die. That's what I'm saying. If you say one thing, it's symbolic. If you say one thing, it's symbolic. When I write my climax, naturally it will be a 10 days climax. I'm saying that. That's why I'm saying that. Who's saying that? I'm saying that. I'm saying that. I'm saying that. இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் அந்த சகோதரனை மோசமாக பேசும் பொழுதும் மோசமாக பார்க்கும் பொழுதும் மட்டும் என் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவனை நான் என் சகோதரனாக பாவித்து நான் என்னுடைய நெஜ சகோதரனை கூட நான் அன்பு செலுத்தவில்லை அவ்வளவு அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு நான் ரெண்டாவது படம் எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பரிவாளன் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் அப்போ பெரிய ஸ்ட்ரைக்கு அப்போ நான் மூணே மூணு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு நாட்கள் நான் மட்டும் தனியாக ஷூட் பண்ணேன் கடைசி நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை பட்ஜெட்டில் நாலு நாட்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபைட் சீனை ஆறு மணி நேரத்தில் நான் எடுத்து கொடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு முந்தி மூன்று படங்கள் விஷாலுக்கு ஃப்ளாப்பு அதுக்கப்புறம் துப்பரி வாழ் ஒன்று ஒன் வின் பண்ணிச்சு அந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் மூணு கோடி ரூபா ஒன்றடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து கதைகளில் சொன்னால் நான் கதை சொன்னேன் இல்லைடா இந்த நிறைய உனக்கு கடன் இருக்கு ஒரு நல்ல கதை எழுதி தமிழில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமை எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கோஹினூர் டைமண்டை வச்சு ஒரு கதை எழுதுறேன்டா அது வந்து ஆந்திராவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் கர்நாடகாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் நார்த் இந்தியாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அதில் வச்சு எழுதும் போது ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாவுக்கு நீ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நீ வந்து அதை வந்து டப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை பாப்பின்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் விஷால் கதை சொன்னேன் அந்த கதை கேட்டு நீ கட்டி பிடிச்சி பாத்ரூமில் போய் அழுதுட்டு வந்தான் திருப்பி வந்து திரும்பி கட்டி பிடிச்சி இந்த கதை எனக்கு போதும் இந்த கதை வச்சு நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் மூணு நாளில் வந்து அந்த பாப்பின்ற ப்ரொடியூசர் வேணால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது என்னுடைய தலைவலி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த படம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது கோடி ரூபா செலவாகும் இதை நீ பண்ண முடியாது நீ கடனாளியாக இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ஆக்ஷன்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒருவேளை அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை என்னால் இன்னும் அதிகமான பாரம் உன் மேலே வரும் இந்த படத்தை தொடாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்னான் இல்லை சார் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ நீ வேறு ப்ரொடியூசர் வச்சுப்பேன் இல்லை சார் எனக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றான் அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதை வந்து துப்பரி வாழன் த்ரீ ஆக்கிக்கலாம் துப்பரி வாழன் டூவை ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில் சென்னையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் இதில் இந்த படத்தை தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னான் இந்த கதை எழுதி இது வரைக்கும் நான் யூகே போனது கிடையாது ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூகேயில் போய் தான் லொக்கேஷன் பார்த்து எழுதணும் ஐ வென் ஆல் த வே தேர் அப்போ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக நான் கேட்ட பணம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதில் நான் செலவு பண்ணது ஏழு லட்சம் ரூபாய் தான் நேற்று பேப்பரில் பத்திரிக்கையாளர் எல்லாரும் என்னை கூப்பிட்டீங்க பேச சொன்னீங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திரைக்கதை எழுதுவதற்கு மட்டும் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு பண்ண அப்படின்னு போட்டிருக்கான் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுன்றது அவன் ஆதாரபூர்வமாக அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நான் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒருத்தன் செலவு பண்ணனா அவன் டேரக்ட் பண்ணுறக்கே தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செலவு பண்ணது என் கையில் இருக்கு எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தான் ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அந்த கார்டில் தான் அவன் காசு போட்டிருக்கான் இந்த பத்திரிகையால் எல்லாருமே நேற்று போட்டீங்கல்ல எழுதுனீங்கல்ல நான் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ஈஸியாக போட்டீங்கல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படி போட்டால் ஒரு சமூகம் நம்பிடுது அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கேன்றான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஐ கம்ப்ளீட்டட் தேர்ட்டி டூ டேஸ் 
அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் பதினஞ்சு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுறான் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சை நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இன்னும் ஒரு ஒன்றாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய இது போட்டிங்கன்னா ஆறு கோடி இன்னும் ரெண்டு ரூபா போட்டுங்க இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுங்க அப்படி பார்த்தா கூட பத்து கோடி பேக்கில் தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு பதிமூணு கோடி அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்தியாவிலேருந்து வேறு நாட்டில் போயிட்டு நீங்கள் படம் பண்ணணும்னா உங்கள் கம்பெனிலேருந்து அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி தேர் அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் புட்லூர் அம்மன் என்ற கம்பெனி எங்கே இங்கிலாண்டில் அந்த புட்லூர் அம்மன் கம்பெனிக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கேருந்து அவங்க ஒயிட்டில் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை ஸோ புட்லூர் அம்மனுக்கு விஷால் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து எவ்வளவு காசு போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அதை வந்து திரும்பி என நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என் தாயை வேசி என்று திட்டினார் என் தாயை நான் என் நான் மகன் என்று நினைத்த தம்பி என்று நினைத்தவன் என் தாயை வேசி என்று திட்டியிருக்கிறான் என்ன அப்படி சொன்னால் உடனே நீங்கள் நம்புங்க நம்பாதீங்க என்கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு அவன் பேசினது இவனுக்கு நான் என்ன துரோகம் செய்தேன் நான் செய்த ஒரே துரோகம் இவனிடம் அறமோ அறத்தோடு நான் இருந்தது தான் இந்த மூணு வருஷம் அவன் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதான்னு சொன்னதுதான் அவனுக்கு நல்ல கதை எழுதி கொடுத்தது தான் நண்பர்களே இவன் சொல்கிறான் எந்த ப்ரொடியூசரும் எனக்கு வந்து படம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் இவன் ஒரு ப்ரொடியூசர் மகனாக பிறந்தவன் இவன் நான் ஒரு ஏழை டெய்லர் வீட்டில் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் மீண்டும் நடந்து போய் ஒரு வெள்ள பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இதே ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கதைனா எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போயிட்டு நான் பாடம் நடத்துகிறேன்னா என்னால் பாடம் நடத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ரோட்டில் நின்று பாடி கதை சொல்லி என்னால் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் நண்பர்களே அப்படிலாம் நான் யார்ட்டையும் பிச்சு எடுக்க மாட்டேன் என் படங்கள் சொல்லணும் யாருன்னு என் படங்கள் சொல்லணும் யாருன்னு ஒரு பேய் தேவதையாக்கணும் வேணாம் பிசாஸில் ஒரு பேய தேவதையாக்கணும் வேணாம் சரிங்களா ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியில் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் நான் ரிசர்க் செய்யப்பட்ட வேணாம் ஒரு கிறிஸ்துவை பற்றி தான் எழுதுனேன் சைக்கோல பதினாலு கொலை பண்ணவனையும் நம்ம மன்னிக்கலான்னு சொன்ன வேணாம் என்னுடைய கதையில் இருக்கும்படா என் அறம் நீ என்னை பத்தி நீ சொல்ல வேணாண்டா நான் கெட்டவன் சமூகத்துக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தெரியாட்டா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என் படங்கள் சொல்லும் என்னுடைய படத்தை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் நண்பர்களே இந்த இருபது இது நாள் ஆச்சு ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்னேத்து வந்துச்சு கேட்டீங்களா அதாவது கேட்டீங்களா பத்து நாட்கள் என் ஆபீஸில் நின்று அந்த ஸ்கிரிப்ட திருப்பி கொடு குடு 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 என்ஓசி குடு என்ஓசி குடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க வந்து 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 என் உயிரை எடுத்த என் தம்பி சொன்னா அறத்தோடு வாழ்கிற என் தம்பி சொன்னா எடுத்து கொடுத்துருக்க நான் சொன்னான் எனக்கு நான் கொடுக்காம நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் போயிருந்தா இன்னைக்கு போஸ்டர் ஒற்றி பண்ணாவன் ஒற்றி பண்ண போஸ்டர் எட்டு மாசம் ஒரு வருஷம் யோசிச்சு எட்டு மாசம் எழுதி ஒரு மாசம் அப்படியே பின்னால் இருந்து ரத்தம் வரும்போது எழுதி நான் அந்த கதையை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணி நான் அவனுக்கு என்ஓசி கொடுக்குறேங்க அதுக்கப்புறம் இவன் என்னை பற்றி தப்பாக பேசுகிறான் உன்னால் ஒரு கதை எழுத முடியுமா சக்கரா அவனுடைய படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் பத்து நாள் ஷூட் பண்ண டேரக்டர் என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல சொன்னான் நான் சொன்னேன் டே சின்ன குழந்தடா அவனை கதை சொல்ல சொல்லாதரா அவன் சுயமரியாதை தடுத்துண்டா அவனை இல்லை சார் அவன் கதை சரியாக இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறான் என்கிட்ட டே சின்ன பையன்டா சொல்லக்கூடாதுண்ணா அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான் கதையை ஒரு நல்ல கதை அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ப்ராட்டகனிஸ்டுடைய வாண்ட்டு இல்லைங்க இந்த கதையில் எவ்ரி ஸ்டோரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வாண்ட் ஆஃப் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் அப்போ அந்த அந்த வாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன் தந்தையின் கிடைச்ச தந்தைக்கு ஹானராக கிடைச்ச அந்த பரம்பீர் சக்கரவை தேடி போகிறான் அதுதான் அங்கே ப்ராட்டகனிஸ்ட் வாண்ட் அதுலேருந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இவனுக்கு நான் கதையை மாற்றி சொன்னேங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவன் சக்கரானு பேர் வச்சான் இவனுக்கு தெரியுமா கதையை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான டேவிட் மேமனை பத்தி இவன் படிச்சிருப்பான ஜோசப் கேம்பல பத்தி இவன் படிச்சிருப்பான வந்து கரமசவ் பிரதர்ச இவனுக்கு டால் சாயனா யாருன்னு தெரியுமா பொறுக்கி பைய பொறுக்கி உன்னைய தெரியா சமூகத்துக்கு நீ யாருன்னு பொறுக்கி பேடா ஒன்பது மணிக்கு நீ வந்து வந்து நீ வந்து தேர்தலில் போய் நாமினேஷன் பண்ண பொறுக்கிடா நீ நீ என்ன பட்டு நீ நீ எம்ஜிஆரா நீ கலைஞரா நீ ஒரு பொறுக்கிடா சமூகம் பார்த்து கொ
நீ வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு படுத்திருந்தாங்க எழுப்புறான் வந்து என்ன அண்ணா நாளைக்கு கால நாமினேஷன் நாமினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நாமினேஷன் தான் என்னன்னே தெரியாதுங்க எனக்கு எனக்கு வந்து யூ ஆஸ்க் மீ எனி ஃபோபியா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபோபியா ஐ கேன் சி ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபோபியா சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ்ல யூ ஆஸ்க் அபவுட் எனி ஒக்காபுலரி ஐ கேன் டாக் அபவுட் த எட்டிமாலஜி ஆஃப் தட் வேர்டு யூ டாக் அபவுட் எனி லிட்ரேச்சர் நான் சொல்லுவேன் காஃப்கா படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் டால்சே படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் ஐசக் பாஷிக் சிங்கர் படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் நாமினேஷன் தான் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அங்கே பிடிக்காதியா நான் வெற்றி வரப்பா நினைச்சதே கிடையாது என் படங்கள் என்னை தூக்கி வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நிற்க வச்சு தானுவே எல்லாரையும் தப்பா பேச சொன்னோம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது எதுக்காக பண்ண என் அண்ணன்னா நீ வந்து என் கூட நாமினேஷன் பண்ண அப்படிலாம் வந்தேன் உங்க கூட உனக்கு தெரியாது இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் ஒத்து உனக்கு தெரியாது உனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதா நீ எப்படியாப்பட்ட ஆள்னு உன் வாழ்க்கை சொல்லுமடா உன் தந்தை சொல்லுவார் நான் எப்படியாப்பட்ட பழகிருக்கேன் உன் தாய் சொல்லுவா நான் எப்படி பழகிருக்கேன் உன் தங்கச்சி சொல்லுவா நான் எப்படி உன்ட்ட பழகணும்னு உன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க பாருங்க நான் எப்படி எப்படி நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்க என்ன தர்மத்தோட ஒர்க் பண்ணி கேட்டு பாருங்க என்னை வந்து உனக்கு வந்து என்னை பிடிக்கல உன் படத்தை விட்டு வெளியே போய் எப்படா படத்தை விட்டு வெளியே போக முடியாம இருக்க முடியும் என் தாயை வேசின்னு சொல்லும் போது நான் எப்படா போகாம இருக்க முடியும் என் தம்பியை அடித்தார்கள் ஐயா என் தம்பி அடிக்கிறாங்க என்ன கேட்டேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தைய அதே சம்பளத்தை கேட்கிறியாடா அப்படியா எனக்கு வந்து துப்பரி வாழன் ஓடலைங்க அப்படியா அந்த துப்பரி வாழன் பார்ட் டூ எடுக்கிற இல்ல இல்ல கதை பிடிச்சிருக்கு அப்படி லாஜிக்கா சரிரா தம்பி அப்ப ஒண்ணு பண்ணலாம் இப்ப சைன் பண்ணவானா நம்ம வந்து சைக்கோ வந்து ஓட் நம்பருக்கு எனக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் தாடா சைக்கோ ஓட் நம்பரு போய் கேட்கறான் சொல்றான் சைக்கோ ஓடலங்க நீங்க தாங்க ஓடுச்சுன்னு சொல்றீங்க எந்திரிச்சு நடந்து வந்தங்க வெளியே நடந்து வந்தேன் வெளியே நடந்து வந்த உடனே கூப்பிடறான் மேல நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் உன்ட்ட இனிமே பேச முடியாது தம்பி அப்படி வெளியே வர்றேன் அவன் சொல்றான் அவன் கெட்ட வார்த்தையில் என் அம்மாவை பூசணமாக பேசிக்கிறான் என் தம்பி எதிர்த்து கேட்டதுக்கு அவனை அடிச்சிட்டாங்க இதை நான் சொன்ன பத்திரிக்கையில் என் நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் நான் போனேன்னா ஏன் போகல தெரியுமா ஒரு மூணு வருஷம் அவனை தம்பின்னு கூப்பிட்டுக்கங்க என் தம்பி கத்தனை அவனை ஏன் எங்கள் அம்மா வந்து என் அம்மா தேவடியாலான்னு கேட்டான் எங்கள் அம்மாவோட நீ படுத்திருந்தியா உங்கள் அப்பா படுத்திருந்தான்னு என் தம்பி கேட்டான் அதுக்கு அவனை அடித்தாங்க நான் போய் என்ன தரமா பண்ணேன் என் தம்பி அடித்தேன் டே மூணு வருஷமா அவனை அண்ணன்னு கூப்பிட்டேன் விட்டுறா அப்படின்னு வெளியே கூப்பிட்டேன் என்னைய பற்றி அவன் தப்பாக பேசுகிறான் நண்பர்களே இன்னைக்கு விடமாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் அவனை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் தமிழ்நாட்டை நான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அவன்ட்ட இருந்து இவன் யார் இவன் இவன் யார் யாவன் இங்கெல்லாம் ஆளுங்களே கிடையாதா இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வந்தாரா இங்க ஆளுங்களே கிடையாது இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே இங்க இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் ஐயா இது இப்ப ஏன் தர்ம பொறுத்துக்கிறது இருந்தேனா என் தாத்தை எழுதியிருக்கான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தர் அவரான நன்னயம் செய்து வளர்ந்து என் திருவள்ளுவர் தாத்தை எழுதுனாயா அந்த தமிழ்னால நான் அமைதியா இருந்தா ஆனா நேத்து நீ எப்படி சொன்ன நான் பயப்படல நீ நினைச்சு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் வர வேணாங்க என் படங்களை போய் திரும்பி பாருங்கயா என் படத்துல உள்ள அறத்தை பாருங்கயா நீங்க என் படம் கொடுப்பீங்க படம் கொடுக்காட்டினால என்னையா என்ன பதினாலு பேர் திடீர்னு ஆக்சன் தான் எனக்கு கண்ணு போச்சு நான் டேட் பண்ண போனா நான் ஆக்சன் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்பையும் கதை சொல்லுவேன் ஐயா டே தம்பி விஷாலு ஓ இந்த பூஜா வேலைலாம் இங்கே காட்டாது உனக்கு இருக்க ஆப்பு இதுதான் ஸ்டார்டிங்க இன்னையோட நீ தூங்கவே மாட்டேன் உன் சைடில் தர்மம் வந்துச்சுன்னா வாடா குருச்சேத்திர போருக்கு வா போராடலாம் வா போராடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்சா